Avropa İttifakı Şurasının Prezidenti Şarıl Mişel, Eylül 15-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnazirin Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş görüşün yekunlarına dair mətbuat açılamasında deyib ki, biz saxlanılanlar məsələsində də müzakirə etdik. Liderlər ayrı canavlıq anlayışına sadiqliklərini bir daha təsdiqlədilər və bununla da ehtiyatsızlıqdan qarşı tərəfə keçən Azərbaycanlı əsgərlərin azad olunması asanlaşacaq. Mən hər iki tərəfdən saxlanılanların azad edilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdim. İkin düşmüş şəxslərin talihini müəyyənləşdirməsi və mina təmizləmə üzrə əməkdaşlığın genişləndirməsinə vacibliyi də müzakirə olundu. Mən bir daha tərəfləri mümkün qədər çox məlumat mübadiləsi aparmağa çağırdım, deyə Şarlı Mişel bildirib. Məsələ ilə bağlı Bakı xəbərə açıqlama verən hər bir ekspert Ramil Məhmətliyə görə bununla bağlı razılaşmanın əldə olunması önəmli məqamdır. Məsələ ondadır ki, müxtəlif səbəblərdən əsgərlərimiz azaraq Ermənistan ərazisində keçir. Ancaq Ermənistan bundan su istifadə edərək həmin əsgərlərlə bağlı qondarma məhkəmə təşkil edib. Daha sonra qondarma sübutlarla əsgərlər uzun müddət azadlıqdan məhrum edilib. Razılaşma imkanı verəcək ki, qondarma ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilən əsgərlər Azərbaycana təhvil verilsin. Bu isə o deməkdir ki, onlar Azərbaycana təhvil veriləndən sonra dərhal azad olunacaq. Bizdir, bizdə də erməni diversiyatlar var ki, bir neçə il azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq biz onları dəyişməklə əsgərlərimizi erməni əsliyindən klas etmiş olacaq. Bütün bunları əlbəttə ki, Avropa İttifaqının prinsipal mövqeyi sayəsində mümkün olub. Ermənistanla olsaydı, bununla bağlı üzərinə öhdəli götürməzdi. Avropa İttifaqı rəhbərliyinin prinsipiallığı və bizdə olan diversantlar Ermənistanı bununla bağlı üzərinə müəyyən öhdəlikləri götürməyə məcbur edir. O cümlədən Ermənistan birinci Qarabağ müharibəsində ikin düşən 4 min nəfərə yaxın Azərbaycanın talihinə hələ də aydınlıq gətirmir. Həmçinin işğal dövründə ərazilərimiz başdan başa necə gəldi kütləvi şəkildə minalanıb. Bu vaxta qədər verilən xəritələrin çoxu isə saxtı olub. Hesab edirəm ki, beynəlxalq qurumlar çərçivəsində Ermənistana təziklər artırmalıdır. Bütün sübut və vasitələrdən istifadə etməklə Ermənistana bu yöndə təzikləri artırmalıyıq. Sonuncu Brüssel görüşündə Şarlı Mişel tərəfindən sadalanan məsələlərin qeyd edilməsi artıq bu yöndə ciddi proseslərin getməsindən xəbər verir. Yoxsa Ermənistanı öz başına bıraqsaq, onlar heç vaxt nə mina xəritələrini təqdim edər, nə də ikin düşənlərlə bağlı əməkdaşlıq edərlər. Ona görə də ermənilərlə yalnız küzdində danışmaq və təziklərlə onları buna Mecburiyet mi lazım?